வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டில் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் ஜென்ரல் எயிட் பேட் ப்ராசஸர் அப்படிங்கிற டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் பேசிக் லாஜிக் கேட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பூலியன் லாஸ் யூஸ்ட் இன் லாஜிக் தியரி நம்பர் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் காம்பினேஷனல் லாஜிக் சர்க்யூட்ஸ் பற்றிலாம் படிச்சுருப்போம் ஸோ அந்த டிஜிட்டல் சர்க்யூட்ஸ் உடைய ஒன் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் தான் நம்ம ப்ராசஸர் ஏன்னா நீங்கள் மைக்ரோ ப்ராசஸர் லெபாரட்ரி பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டை வந்துட்டு நீங்கள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறீங்க அண்ட் அவுட்புட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேவாக தான் அவுட்புட் வரும் அதை வேணால் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு அவுட்புட்டை டிஏசி கூட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறப்ப மேபி அந்த டிஜிட்டல் இன்பு அவுட்புட்டு அனலாகாக மாறலாம் பட் பேசிக் சிக்னல் கண்டிஷனே பார்த்தீங்கன்னா அதில் டிஜிட்டலில் தான் ஒர்க் ஆக போகுது ஸோ அந்த டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸு கீழே மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படிங்கிற டாபிக்ஸை கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் யூ மீன் பை மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஸோ பேர்லேயே உங்களுக்கு தெரியுது மைக்ரோனா மினி ஸோ அப்போ சிலிகான் சிப்னால் செய்யப்பட்ட மினி சர்க்யூட்ஸ் அதுக்கு பேர் தான் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படிம்பாங்க ஸோ இது என்ன பண்ணுனா இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் கண்ட்ரோலிங் தி என்டையர் ஆக்ஷன் ஆஃப் யுவர் கம்ப்யூட்டர் ரைட்டா ஸோ அதனால அதுக்கு பேர் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் யூனிட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் இது போக இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் டு பர்ஃபார்ம் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரைட் அண்ட் ஆல்சோ உங்களுடைய ப்ராசஸரை வேறு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சர்க்யூட்ஸ் கூட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த டிவைசஸ் யூஸ் ஆகும் ரைட்டுங்களா ஸோ அதான் நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸருடைய பேசிக் டெஃபனேஷனாக படிச்சுருப்போம் அண்ட் இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் செய்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் சிலிகான் மெட்டீரியல் சிலிகான் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்மளுடைய ப்ராசஸரை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்டை உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளக்க அந்த ப்ராசஸர் பச்சை கலரில் சிப்பு பார்க்கலாம் அதுதான் சிலிகான் சிப்பு ரைட் அடுத்து இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸில் இருக்கக்கூடிய சில இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஏஎல்யூ அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஏஎல்யு யூனிட் இருக்குது செகண்ட் ஒன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அதாவது நம்முடைய இன்புட் டேட்டாவை அல்லது ப்ராசஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ரிசல்ட்டை சேவ் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய மெமரியை தான் இங்கே நம்ம ரெஜிஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறோம் தென் லாஸ்ட் சியூ சியூனா கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்படிம்பாங்க ஸோ என்டையர் ஆக்ஷன் ஆஃப் தி ப்ராசஸர் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய யூனிட்டுக்கு பேர் தான் இங்கே சியு கண்ட்ரோல் யூனிட்டு ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் பார்ட்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ரைட் அடுத்தது அதனுடைய பிளாக் டயராம் போட்டிருக்கோம் ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் இருந்தாக்க அதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு இன்பல்டா அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் கண்ட்ரோல் யூனிட் அண்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும் அண்ட் இந்த ப்ராசஸருக்கு நீங்கள் இன்புட் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு இன்புட் யூனிட் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆகி வரக்கூடிய டேட்டாவை வெளியே எடுக்கிறதுக்காக ஒரு அவுட்புட் யூனிட் இருக்குது அண்ட் இப்போ இன்புல்டாகவே ப்ராசரில் கொஞ்சோன்னு ரெஜிஸ்டர்ட் மெமரி இருக்குது ஆனால் அந்த மெமரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டேட்டாவெல்லாம் சேவ் பண்ணுறதுக்கு சஃபிஷியண்டாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஸோ அப்போ நீங்கள் அடிஷ்னலாக மெமரியை வந்துட்டு இந்த ப்ராசர் கூட சேர்க்கணும் ஸோ அதை இங்கே போட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ அடிஷ்னல் எக்ஸ்டர்னல் மெமரி இஸ் ஆடட் வித் யோர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஸோ அப்போ மைக்ரோ ப்ராசஸருடைய ஜென்ரல் பில்டிங் டயக்ராம் பிளாக் டயக்ராமில் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸ் என்னென்னு கேட்டால் இன்புட் டிவைஸ் அவுட்புட் டிவைஸ் ப்ராசஸர் அண்ட் மெமரி ஓகே ரைட் அடுத்தது வாட் ஆர் தி இம்பார்ட்டன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் நம்பர் ஒன் தே ஆர் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் விலை வந்துட்டு இப்போ கம்மி ஆயிடுச்சு செகண்ட் ஒன் சைஸஸ் மாடரேட் ரொம்ப பெரிய சைஸ் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் ப்ராசஸர்லாம் பார்த்துருப்பேன் ஸோ அப்போ இட் இஸ் ஹேவிங் மினியேச்சர் சைஸ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் லோ பவர் கன்செப்ஷன் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்டேஜ் கொடுத்தாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்லாக அது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ லோ பவர் கன்செப்ஷன் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் ரிலேயபிள் ரிலேயபிள்னா நம்பகத்தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பல விதமான அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு அதை நம்பி பயன்படுத்தலாம் இதுதான் important features of your micro processor circuits right adutha what are the different types of processor so processor la generally moonu vidama classify pandranga number 1 risk so risk na ka expansion re
ரைட் அந்த ரிஸ்க் ப்ராசஸருக்கு உண்டான சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் போட்டிருக்கோம் பவர் பிசி சிக்ஸ் நாட் ஒன் சிக்ஸ் நாட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஸோ இந்த பவர் பிசிஸ் எல்லாமே ரிஸ்க் ப்ராசஸருக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் அண்ட் செகண்ட் ஒன் சிஸ்க் ஸோ சிஸ்க்குனாக்க எக்ஸ்பேன்ஷன் நமக்கு தெரியும் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எட் கம்ப்யூட்டர் ஸோ அப்போ இதில் என்ன ஆகுதுன்னா மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ப்ராசஸ்ட் இன் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் ஸோ அதிகமான இன்ஃபர்மேஷனை அதிக டைம் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸருக்கு பேர் தான் சிஸ்க் ப்ராசஸர் அப்படிம்பாங்க அண்ட் இதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் ஐபிஎம் த்ரீ செவன்ட்டி ஸோ ஐபிஎம் உடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இன்டலெக்சுவல் பிஸ்னஸ் மெஷின் அப்படிம்பாங்க இல்லையா ஸோ அதான் ஐபிஎம்க்கு உண்டான எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இன்டெல் எயிட் ஜீரோ ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸோ இன்டெலுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஓகே ஸோ ஐபிஎம் இன்டலெக்சுவல் பிஸ்னஸ் மெஷின் அண்ட் இன்டெல் இன்டர்நேஷ்னல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார் சிஸ்க் ப்ராசஸர் தென் லாஸ்ட் எஸ்பினாக்க ஸ்பெஷல் ப்ராசஸர் அப்படிம்பாங்க ஸோ இது என்னென்னா மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மேனுபுலேட்டட் இன் லெஸ் டைம் நீங்கள் கம்மியான டயத்துலேயே ரொம்ப அதிக அளவிலான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மேனுபுலேட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் ஸ்பெஷல் ப்ராசஸர் அப்படின்னு பேர் ஸோ அப்போ மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ்ட் இன் லெஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ஸ்பெஷல் ப்ராசஸர் அப்படிம்பாங்க ஸோ அதுக்குண்டான எக்ஸாம்பிள் காம்பினேஷன் ஆஃப் எயிட்டி எயிட்டி செவன் அண்ட் எயிட்டி எயிட்டி எயிட் அதாவது எண்பது எண்பத்தி ஏழு எண்பது எண்பத்தி எட்டு ஸோ இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த ப்ராசஸர் இன்டகிரேட்டட் ப்ராசஸர் தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஸ்பெஷல் ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் டைப்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அண்ட் இன்னொன்று இம்பார்ட்டண்ட் எலமெண்ட் யூஸ்ட் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தீஸ் ப்ராசஸர் இஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் ஸோ ட்ரான்சிஸ்டர் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பவரை ஒரு பார்ட்லேருந்து இன்னொரு பார் பார்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய எலமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் ட்ரான்சிஸ்டர் ஸோ அதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் கலெக்டர் அண்ட் எமிட்டர் டெர்மினல் அப்படின்னு மூணு டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் கலெக்டர் வழியாக கரண்ட்டு வாங்கி பேஸ் வழியாக எமிட்டருக்கு அவுட்புட்டாக ஃப்ளோ ஆகும் இதுதான் ட்ரான்சிஸ்டர் அப்போ எனர்ஜி அல்லது பவரை ஒரு பார்ட்லேருந்து இன்னொரு பார்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய எலமெண்ட்டு தான் ட்ரான்சிஸ்டர் ஸோ ரிஸ்க் ப்ராசஸர் வந்துட்டு கம்மியான ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலாம் சிஸ்க் ப்ராசஸரில் ட்ரான்சிஸ்டர் எண்ணிக்கை ஜாஸ்தியாக தேவைப்படும் அண்ட் ஸ்பெஷல் ப்ராசஸரில் ரிஸ்கை விட பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் குறைவாக நீங்கள் இப்போ ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா அண்ட் இருக்கக்கூடிய மூணு ப்ராசஸரில் ரொம்ப ஸ்பீடான ஹை ஸ்பீட் ப்ராசஸர் என அழைக்கப்படுவது ஸ்பெஷல் ப்ராசஸர் ஏன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ரெண்டு இல்லை ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட ப்ராசஸரை ஒன்றா சேர்த்து இன்டகிரேட் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு அதிக ஸ்பீடில் வந்துட்டு அந்த ப்ராசஸர் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் தேர் ஓகே ஸோ இதான் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராசஸர்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்சஸ் ரைட் அடுத்து வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு ப்ராசஸர் சர்க்யூட் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் இப்போ நம்மளுடைய மைக்ரோ ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நார்மல் ஹியூமன் லாங்குவேஜ் கொடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்குன்னு அதுக்கு புரிகிற மாதிரி நம்ம இன்புட்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு பேர் தான் இங்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அப்படின்பாங்க ஸோ டெஃபினேஷன் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க மைக்ரோ ப்ராசஸரில் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விச் அ கம்ப்யூட்டர் கேன் ஆர் அ ப்ராசஸர் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அப்படின்னு பேர் ரைட் இங்கே நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு பேர் ஏஎல்பி அப்படிம்பாங்க ஸோ ஏஎல்பினா அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு பேர் ஓகே ஸோ ப்ராசஸரில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராமிங் டைப்புக்கு பேர் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமிங் ஓகே ரைட் அடுத்த செகண்ட் டெஃபினேஷன் பேண்ட் வித் என்ன ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வச்சு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸை நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு பேர் தான் பேண்ட் வித் அப்படிம்பாங்க ஸோ நீங்கள் யூஸ்வலாக இந்த அனலாக் சர்க்கியூட்ஸ் பற்றி படிக்கும் பொழுது பேண்ட் வித்னா ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்வீங்க ஆனால் இங்கே பேண்ட் வித் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ப்ராசஸ்ட் இன் சிங்கிள்
clock speed or clock rate right next word length word length na enna processing capacity of processor ipa 8085 processor eduthinga na 8 bit data va process pannum right da 8086 processor eduthinga na 6 bit data va process pannum 8051 micro controller eduthinga na 16 bit data va process pannum 8087 micro processor eduthinga na 32 bit data va process pannum so appa ethana bit of data va process panna mudiyudho and capacity ki peru da word length appdi imbaanga ओके सो इंगे सिले एग्जांपल से ना सोना तो वैना नहीं नोट पने के लाम 8085 अब डिंगर प्रोसेसर 8 बिट कैपेसिटी 8086 अब डिंगर प्रोसेसर 16 बिट कैपेसिटी सो द 8 बिट 16 बिट में सोच रहा हूँ मैं आधे के पैर ना वर्ड लेंथ अब डिंगर आगे राइट नेक्स्ट वन व्हाट इस मेंट बाय डेटा टाइम அதாவது நம்ம இன்புட் டேட்டா வந்து கொடுக்குறோம்ல processorக்கு என்ன ஃபார்மேட்ல நீங்க கொடுக்குறீங்களோ அந்த ஃபார்மேட்டை தான் நம்ம டேட்டா டைப் அப்படிங்கறோம் சோ இன்புட் டேட்டா ஃபார்மேட் गिवन டு தி processor அதுக்கு பேர் தான் டேட்டா டைப் and இங்க நம்ம முக்கியமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா டைப் என்னன்னா பைனரி யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் ஆன் தி இன்புட் கொடுக்கலாம் பிசிடி மோம்லியா பைனரி கோட் அண்ட் டெசிமல் அப்படிம்பாங்க இதனாக ஆஸ்கி கோட் அப்படிம்பாங்க ஆஸ்கினா என்ன எக்ஸ்பான்ஷன் American Standard Code for Information Interchange, right? Ingla. So, in the matter, that is our grey code. No wonder it is. XS3 code. Abdi mangai. So, in the format, we input our digital circuits. We feed our modem. And the input format is called data type. Abdi ne pair. So, this is our processor. We use our important terminologies. Right. That is DSP. So, our special type of processor is called. डिजिटल सिक्नल प्रासर पे पढ़ी सेप्रेट डिस्पी अभी नम्बर कालेज पढ़चर सो डिस्पीन प्रासर विच इज यूस्ड फार प्रासिंग दि डिजल सिक्नल अदिटल सिक्नल प्रासर अूशल नमक इंफर्मेशन एपी अनल फार्मेट आना अनल फार्मेट वे अग्नल प्रापीस पड़ी कष्टम ऐसा अनल फार्मेटा अगर ना लासस् वन स्टोरेज प्राब्लम अधिक अंड फ्रीकोवेंसिये सेव पड़े मार्ग अनल सिक्नल डीमेट ओवर कम पड़े पड़ो स्टोरेज अंड ट्रांसमिशन पर्पसक अनल डिजिटल मतलब सो अंद अनल डिजिटल मत सिक्नल प्रास पड़क सर्क्यूट्स के पेर डिजिटल सिक्नल प्रासर अब சரி இந்த processor கில சில definitions இருக்குது நம்பர் 1 பாத்தீங்கனா sampling and quantization அப்படிங்கறாங்க sampling னா என்ன ஒரு continuous ஆ இருக்கக்கூடிய analog signals தனி தனி parts ஆ உடைக்கிறீங்கல்ல சோ அந்த process க்கு பேரு தான் sampling process அப்படிம்பாங்க and உடைக்கப்பட்ட தனி தனி பாகங்கள் இருக்கலையா அதுக்கு பேரு தான் samples அப்படிம்பாங்க சோ for example இப்போ நான் और कंटिन्यूस अनल सिक्नल एडपी पाती तनि तनि सांपलसा नम उड़पोम करेक्टा सो अब और कंटिन्यूस अनल सिक्नल तनि तनि सांपलसा उड़क्र प्रास सांप्लीरम अंड उड़क इतिशनस के पेर सांपल अब सर इंपलसा प्रिचद सांपल्कु वैल्यू असैनिंग वो फार एक्सापल जीरो Three TS. So over a sample को अंडर निये values assign बनना and the process के पेरे quantization अब इन्हें पेरे quanta ना इन्ना ये दो र अलग हो. So अब उड़े का पट्टा sample से के magnitude कोड़ते के ना and the process के पेरे quantization अब इन्हें बाल. चलाई डाट दे second definition. Aliasing ना इन्ना. इबो निये process पन्दर द का इन्ना पन्दर निये analog signal है digital signal आ मात रिंगे. प्रासिंग मुड़च मैं डिजिटल सिक्नला मरबड़ी अनल सिक्नला प्रास्तना रीकंस्ट्रक्शन अब ओके पलिजल सिक्नल पलिया अनल सिक्नला प्रास रीकंस्ट्रक्शन प्रास अनल अनल कन्वर्शन मरबड़ी डिजिटल अनल मतनी अदिजल टू अनल कन्वर्शन ओके प्रास सेकंड प्रास डिजिटल सिक्नल प्रास पड़को मरबड़ी अनल मतलब सो अभी मतलब इन आगे 
low frequency and high frequency components ella onna mingle aagi endha edathila adu joint aagudho andha edathila varakoodiya region ku peru crossover region andha crossover region la nadakkoodiya energy loss andha process ku peru da aliasing effect appdi solvaanga okay so appa thani thaniya udaikapatta digital signals ah marubadiyum seethu or analog signal ah maathum poludhu அந்த டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் லோ ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனன்ஸ் ரெண்டும் ஓவர்லாப் ஆகும் ஸோ எங்கெல்லாம் ஓவர்லாப் ஆகுதோ அந்த ரீஜன்ஸில் எனர்ஜி அல்லது பவர் லாஸ் நடக்கும் இந்த மெக்கானிசத்துக்கு பேர் தான் அலைசிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா அந்த அலைசிங் எஃபெக்டை எப்படி தடுக்கிறது அதுக்கெல்லாம் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம டிஎஸ்பி அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டில் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு ப்ராசஸில் வரக்கூடிய ஒரு நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்லாம் இதுவும் ஒன்று அலைசிங் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரைட் தேர்ட் டெஃபினிஷன் நைக்வஸ்ட் ரேட் அண்ட் நைக்வஸ்ட் இன்டர்வல் ஸோ நைக்வஸ்ட் ரேட் அப்படின்னா என்ன ஸோ நைக்வஸ்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது என்ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எஃப் மேக்ஸ் அதாவது இப்போ நீங்கள் டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸை மறுபடியும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதை அனலாக் சிக்னலாக மாத்திரிங்க இல்லை அந்த அனலாக் சிக்னல்ஸ் உடைய மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது இல்லையா அதை தான் வந்துட்டு எஃப் மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இட் இஸ் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சியில் டூ டைம்ஸ் தான் நம்மளுடைய நைக்வஸ்ட் ரேட்டு ஓகே ஸோ என்ன நைக்வஸ்ட் ரேட் இஸ் நத்திங் பட் ட்வைஸ் தி மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அனலாக் சிக்னல் இது வந்துட்டு நைக்வஸ்ட் ரேட்டுக்கு உண்டான டெஃபினிஷன் அடுத்து நைக்வஸ்ட் இன்டர்வல் அப்படின்னா என்னென்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் நைக்வஸ்ட் ரேட் அப்போ என்ன வரும் ஒன் பை என்ஆர்னு வரும் இல்லைனாக்கா நீங்கள் ஒன் பை டூ எஃப் மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாம் இம்பார்ட்டண்டான டெஃபினிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ராசஸரில் ஸோ நைக்வஸ்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது டூ டைம்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அனலாக் இன்புட் அண்ட் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் நைக்வஸ்ட் ரேட்டுக்கு பேர் தான் நைக்வஸ்ட் இன்டர்வல் அப்படிம்பாங்க சரி யூனிட்டு நைக்வஸ்ட் ரேட்டுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய யூனிட்மா ஹர்ட்ஸ் அண்ட் நைக்வஸ்ட் இன்டர்வலுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய யூனிட்டு செகண்டு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸர்ஸ்க்கு உண்டான வேரியஸ் டெஃபினேஷன் அண்ட் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எப்படி நீங்கள் மைக்ரோ ப்ராசருக்கு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ்னு சொல்கிறீங்களோ அதே மாதிரி டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசருக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் டிஎம்எஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி சி டபுள் எக்ஸ் சீரீஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த டபுள் எக்ஸில் நிறைய நம்பர்ஸ் போடுறப்ப அது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராசஸர் ஆகும் சி ஃபார்ட்டி அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸர் இருக்குது அதே மாதிரி டிஎம்எஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி சி ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற ப்ராசஸர் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் யுவர் டிஎஸ்பி ப்ராசஸர் ஓகேங்களா சரி அடுத்து நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸரில் எயிட் பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் தான் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த காலேஜில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க இதில் நிறையா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸும் பண்ணி அவுட் புட் ரிசல்ட் வெரிஃபிகேஷன் வாங்கியிருப்பீங்க ஓகே ஸோ அப்போ எயிட் பிட் ப்ராசஸருக்கு நம்ம படிக்கக்கூடிய பேசிக் எக்ஸாம்பிள் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அந்த எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசஸருடைய இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே நம்பர் ஒன் ஸோ இந்த ப்ராசஸர் வந்துட்டு எயிட் பிட் டைப் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது அப்போ வேர்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு டெஃபினேஷன் பார்த்தோம்ல ப்ராசஸிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ப்ராசஸர் அப்போ இந்த ப்ராசஸருக்கு உண்டான வேர்ட் லென்த் எவ்வளோனு கேட்டால் எயிட் பிட் வேர்ட் லென்த் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் ப்ராசரை டிசைன் பண்ணது யாருன்னா இன்டெல் இன்டர்நேஷ்னல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற எம்என்சி கம்பெனி தான் டிசைன் பண்ணாங்க இந்த இயர் 1977 செவன்டி செவன் ரைட் அடுத்த பாயிண்ட் இந்த எயிட் பிட் ப்ராசஸரை ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜிக்கு பேர் என்மாஸ் டெக்னாலஜி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபேப்ரிகேஷன்னா என்ன உங்களுக்கு அந்த ப்ராசரில் இருக்கக்கூடிய இன்புட் பென்ஸ் அவுட்புட் பென்ஸ் ஐஓ போட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்கல் லீக்கேஜ் இல்லாமல் பாதுகாக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் பேர் தான் ஃபேப்ரிகேஷன் ஸோ அந்த ஃபேப்ரிகேஷனில் என் மாசு பி மாசு சி மாசுன்னு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் என்மாஸ் டெக்னாலஜியை வச்சு தான் நம்ம எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் ப்ராசஸரை ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பேன்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் என்மாசுடைய விரிவாக்கம் என்ன நெகட்டிவ் மெட்டல் ஆக்சைட் செமி கண்டக்டர் ரைட்டாக அதுதான் என்மாசுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் ரைட் அடுத்து இங்கே பஸ்ஸஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நம்ம செப்பரேட்டாக படிக்க போகிறோம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை தான் இந்த ப்ராசஸரில் பஸ்
அட்ரஸ் பஸ் அப்படிம்பாங்க அது பதினாறு பிட் டேட்டா டைப்பாக இருக்கும் ரைட் அடுத்து மூணாவது ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ஸோ பிசிங்கிறது பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் இல்லை ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் எப்படி இருக்கும்னா சிக்ஸ்டீன் பிட் டைப்பாக இருக்கும் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்னா என்ன ஸ்டாக் பாயிண்டர்னா என்ன இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோ அதாவது எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் ஆர்கிடெக்சர்னே ஒரு தனி டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க சிலபஸில் அதில் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு ஃபியூச்சர்ஸில் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் பதினாறு பிட் டைப்பாக இருக்கும் அடுத்து எஸ்பி எஸ்பினா ஸ்டாக் பாயிண்டர் அப்படிம்பாங்க ஸோ பிசிங்கிறது ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அது வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் பிட் டேட்டா டைப்பாக இருக்குது அண்ட் ஸ்டாக் பாயிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் பதினாறு பிட்டு டேட்டா டைப்பாக இருக்குது ரைட் மா அடுத்து இட் இஸ் ஹேவிங் சிக்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அதாவது இன்புட்டு டேட்டாவை சேவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெமரிக்கு பேர் தான் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ நம்ம ப்ராசஸருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரெஜிஸ்டர் இருக்கும் அதையும் தாண்டி அடிஷனலாக சேவ் பண்ணுறதுக்காக வெளியே எக்ஸ்டர்னல் மெமரி நம்ம கனெக்ட் பண்ண மாதிரி பிளாக் டேராமில் படித்தோம் இல்லையா ஸோ அப்போ இன்பில்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ரெஜிஸ்டர்ஸ் எத்தனை ஆறு ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டரும் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பிட் டைப்பாக தான் இருக்கும் அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் உடைய பேர் தான் B, C, D, E, H, L. So, மொத்தம் ஆறு ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டருமே எயிட் பிட் டேட்டா டைப்பாக இருக்கும் ரைட் அடுத்த பாயிண்ட் இந்த ப்ராசஸர் ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்டேஜ் அண்ட் இதுக்காக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி த்ரீ பாயிண்ட் டூ மெகா ஹர்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒர்க் ஆகும் தென் லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எத்தனை பின் இருக்கும் நாற்பது பின் இருக்கும் நீங்கள் மைக்ரோ ப்ராசஸர் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் பின் டயராம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இருபது பின்னு ரைட் சைடில் இருபது பின்னு ஸோ அப்போ டோட்டலாக நாற்பது பின் இந்த எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் ப்ராசஸரில் இருக்குது அண்ட் இது என்ன டைப் ஆஃப் பேக்கேஜ் இது இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் ப்ராசஸருடைய பேக்கேஜிங் டைப் என்னென்னா டிப்பு ஸோ டிப்புடைய விரிவாக்கம் என்ன டியூஎல் இன்லைன் பேக்கேஜ் அப்படிம்பாங்க ஸோ டிப்புடைய எக்ஸ்பான்ஷன் டியூஎல் இன்லைன் பேக்கேஜ் ஓகே அது என்ன டியூஎல் இன்லைன்னா என்ன ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு டெர்மினலில் ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்டேஜ் கொடுத்தா இன்னொரு டெர்மினலில் மைனஸ் ஃபைவ் வோல்டேஜ் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஒரு பேட்ரி நீங்கள் எடுத்து அதில் இருந்து சப்ளை ப்ரொவைட் பண்ணுறப்போ ஒரு ப்ளஸ் இருக்கும் ஒரு மைனஸ் இருக்கும்ல ஸோ அப்போ அந்த ப்ளஸ் ஃபைவும் கொடுக்கணும் மைனஸ் ஃபைவும் கொடுக்கணும் நம்ம எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் ப்ராசஸர் ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு அதனாலேயே அதுக்கு பேர் டியூஎல் இன்லைன் பேக்கேஜ் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நாற்பது பின்னு டைப் வந்துட்டு டியூவெல் இன்லைன் பேக்கேஜ் ஸோ இந்த வகையை சார்ந்தது தான் நம்மளுடைய எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் எயிட் பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் முடிஞ்சா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சிலபஸில் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு கீழே மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் ஜென்ரல் எயிட் பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படிங்கிற டாபிக்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கிறோம் என்னெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோமோ இது எல்லாமே மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட் வீடியோவை நல்லா பார்த்து கான்செப்டை மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே